hakuna na wanasema kulikuwa na mou eti walikuwa walienda kule rais alitembelea wakaandaa mou kwa nini hiyo mou haiko huko ndani ili tuone kwa hiyo na maana walianza na mou wamejificha yani wanakabiziana mali za taifa wamejificha hawaweki kwa umma mkataba unasema kulikuwa na mou hiyo mou iko wapi kwa nini haiko kama next si lazima iwe si wengine wameta appendix kwa nini hawajaweka mou lazima katika sheria za mikataba ilitakiwa iwe ilitakiwa iwepo kwa sababu mou ndio basis ya huu mkataba unasema mkataba umetokana na mou afu mou umeificha vichakani what are you hiding nimeona maoni ya bunge ito wanapeleka kuomba clarification utaombaje clarification kwa kitu null and void nitaje huu mkataba usipokelewe bunge kwa sababu ni haramu unakiuka una katiba unapingana na sheria ambazo zipo hazijawa repealed kwa jinsi hii serikali inaitazamaje bunge mimi nadhani tu serikali inamuona bunge kama jibu kubwa lisilokuwa na meno it's a toothless bulldog it can just bark lakini kifika wakati wa kuuma wanyakiswa wanasema jikubumba yani inakutekenya baada ya kukuumiza nadhani bu, serikali iliogopi bunge kabisa e, kwa sababu imejua kabisa ni mbwa asiyekuwa na meno na hawezi kungata kazi yake kubwa ni kubweka Yeah, kwa hiyo kikubwa I don't expect anything from the parliament. Kwa kuna mtu anasubiri lolote la maana. Ndio maana unashangaa unatoa hoja unaweza kukutana na speaker na kimbizana kuja kujibizana na wananchi. Wakati yeye alitakiwa akae chini aelewe wananchi. Speaker anasema kwamba jambo hili bado liko kwenye kamati linajadiliwa. Aliko kwenye kamati walishaweka kwenye walishaliweka kwenye ratiba ya bunge na walishaweka kwa nini walitoa ili lazimio la bunge kwenye website yao? Kwa sababu wanaendelea kupokea maoni. Sio mara ya kwanza bunge hili kukosa maadili. Ni wakumbushi wa Tanzania. Ndugai alipojiuzulu kwa katibu mkuu wa CCM kinyume cha sheria tulimfungulia kesi mahakama kuu. Tulipomfungulia kesi ground yetu ilikuwa speaker hawezi kujiuzulu kwa katibu mkuu wa CCM anajiuzulu mbele ya bunge. Na tunaposema bunge hatuna maana ya parliament yani wale watendaji wa bunge. Ah bunge liwe duly convened. Asome taarifa ya kujiuzulu ndio aende pembeni bunge lijadili. Ili bunge alikunyofoa ile taarifa ya, ya speaker. Kwamba amejiuzulu kutoka kwa CCM. Si lilinyofoa pale likabadili. Can you trust this parliament? Itahitaji moyo wa uenda wazimu kukubali vitu kama kwa we doubt we have to doubt everything mimi ukiniambia kwamba uh, bunge sio amesema hivi mimi bunge mimi niambie kitu kingine mimi bunge si si siamini si kabisa kama waliweza kunyofoa na kuweka kitu fake alafu akiona kesi kwa mahakamani wananyofoa ule ni kukosa maadili kwa kiwango cha PhD utaliaminije hilo bunge inaweka kitu ina kinyofoa bila kutoa meno kwa nini wamekinyovua hapa? Wewe si uliona azimio la bunge? Si ni azimio la bunge lile. Liliingiaje azimio kama bunge bado haijaazimia? Kwa hiyo maana bunge is a rubber stamp ya serikali. Whatever the government want ndicho kinachokuwa bungeni. Kabla tujamaliza. Mkataba umeivamia ume nchi ama serikali imewavamia wa Tanzania? Ah mimi nadhani taifa letu limevamiwa. Na na Hatuwezi kujua ila waliofungua mlango tuvamiwe ni wenzetu. Rais na waziri ndio waliofungua milango tuvamiwe ndani. Huu ni uvamizi dhidi ya ardhi na rasilimali ya nchi. Na tulizungumze kwa ukali, wajue. Kuna mambo tunaweza tukavumilia. Lakini hili hatutavumilia. Kama taifa lazima ifike wak- lazima tuchore mstari wa uvumilivu. Kwa hiyo kama wao wataona hii ni sahihi nguvu ya umma tutakataa ili tuone wao na waelewe kwamba unapokuwa na jeshi unapokuwa na polisi unapokuwa nani wana na mahakama vyombo hivi vinakuwa na maana pale wananchi watapokuwa na imani navyo tukipoteza imani hakutakuwa na mtu anatamani kuitwa rais hakutakuwa na mtu anatamani kuitwa mkuu wa mkoa hakutakuwa na mtu anatamani kuitwa mkuu wa wilaya tuheshimiane na kitu kingine lazima mambo ya sensitive kama haya tuwe tunajihoji 
muungano wa Tanzania na Zanzibar sio wa milele unaweza ukavunjika hata kama tunaupenda hivi atele kujihoji tu sio kisheria kibinadamu kibinadamu tu hivi it fair ukabisi bahari bandari za maziwa strategic position za nchi ya wenzako zote hivi it fair kweli unje kuna kimi na shangao tunazungumza kishabi kionacheka tu kitu gani kinatufanya tulie tumeuza madini hatuna madini ndio maana ukienda pale Tanzanite inatoka tupate kitu umetamka hili si jambo la hatari sana ah uh, hatari uh, unakuja wapi kuita jipu jipu uwezi kuita jipu chunusi jipu ni jipu na nchi yetu tunafika hapa kwa sababu watuambiani ukweli na kinachotukuhamisha taifa hili ni kwa sababu watu hawariziki jinsi walivyo live your life be you speak the mind come out clear kosa liite kosa kijiko ita kijiko beleshi ita beleshi usite beleshi kijiko kikubwa kuna shida kubwa katika mkataba huu na sisi tungeomba iundwe mimi ushauri wangu iundwe tume ya kuchunguza kilichojiri kabla ya kusainiwa mkataba huu iundwe tume ya kuchunguza ukipewa nafasi ya kupendekeza hiyo tume iwe iwe na watu wana makaa kwanza iwe na wabobevu yes. watu wenye uadilifu na ubobevu katika masuala ya uwekezaji mikataba ya kimataifa kodi na uendeshaji wa bandari wachambue nyaraka zote hizi na waone program zilizoandaliwa na miradi iliyo project na program zake activities na time frame tujue dubai anawekeza shilingi atataka kuvuna shilingi na hicho kiwazo anachowekeza atakirudisha kwa mwaka gani na tujue kwa nini hili lilifanyika hivi je rais alisauliwa vibaya au alifanya yeye mwenyewe kwa kuamua alafu baadaye ndio ije sasa na white paper tujadili wa Tanzania wote kama tuko tayari kukabidhi pande kubwa la nchi strategic kama ile kwa mgeni mmoja tu aliendesha na mwingine yote asiruhusiwe yani hata kama umegundua gesi unanielewa hata kama umegundua gesi au umegundua mafuta katika hilo eneo huruhusiwi kuingia kwa huyu jamaa au kupitisha miundo mbinu hapo mpaka afikirie na ukisoma ile language ni after paying dearly fidia soma constructive hizo umejaribu kutumia soft language lakini they are very strong katika implementation za kisheria kwa we need a commission to work on this alafu tatu tuliafem position yetu mwekezaji anapotaka awe tayari ku comply na sheria za nchi sio sisi kutunga sheria kwa hiyo kuna watu wanadanganya sio mtu yuko uingereza yuko wapi mzee kenya tu hapa kafukuzu Jibuti tu hapa kafukuzu kwa hiyo hawa watu wanapofanya na Uingereza ni tofauti na wanapofanya na Tanzania. Kwa hiyo ukitupa mfano wa Uingereza, tupe mkataba walio saini Uingereza ukuta kama ni ili kokoro. Ili mimi naliita kokoro, yani sio mkataba, ni kokoro ambalo linakamata samaki, mazalia, vinyesi, konokono, makopo, mabati na kila aina ya takataka. Huwezi kaita kokoro ili mkataba. Hicho unaenda kulipitisha kwenye maazimio. This is an insult to our parliament. mimi ni jambo ambalo tunaishauri serikali kwamba mimi najua Tanzania ina watu wenye uwezo mkubwa sana wa kufanya hivi vitu. Serikali kae hata iwe inatumia TLS. Chama cha wanasheria Tanganyika. Iwe ibulie kuna manguri wakubwa wazuri sana wa uchambuzi wa hii mikataba ili kusaidia kushia experience. Hii ni swala kitaifa. Hatukatai uwekezaji tunakataa utupaji wao wa rasmali za nchi kwa kisingizio cha uwekezaji na tunataka accountability mkataba hauna accountability uwajibikaji hauna integrity yani ukiusoma uone ile integrity yani ule uwakili uadilifu wa kulinda rasmali za nchi hauna transparency ule uwazi wa kujua mkataba unadhamiria nini uishe nini una mapana gani una mawanda gani utagusa hamna uwazi Hujui huyu mwekezaji atawekeza shilingi 
ngapi atazilikavyo kwa kipindi gani na atairudisha hii bandari kwako ikiwa katika hali gani hakuna kifungu hicho kinachosema humu ndani e, viongozi wetu wajipe utulivu na tusiburutane tufanye kazi kwa utaratibu kwa manufaa ya taifa letu hatuna haja kuwekeza kila kitu kama sisi tumekuwa bongolala eh uzubavu tumetopea kwenye uzembe tusiuze kila kitu inawezekana watoto wetu wakawa na akili kuliko sisi kama sisi wa, wa sisi wa mataifa haya kama sisi wa sisi wa mataifa haya waliweza kutuachia hizi rasilimali tumeuza mbuga ukifika pale inasoma wapi ngorongoro mwezi si you are now entering the kingdom eh ndani ya nchi yako wala kuna nishtuka sasa tunakwenda kuweka bandari kesho kitafuata nini tukatae mradi huu ni kokoro la wizi wa rasmali na ufujaji wa rasilimali za taifa kama nilivyosema hauna accountability hauna integrity hauna transparency kwa hiyo ni dude baya kabisa na that is one of the worst kuna watu wanafananisha na ule mkataba wa mangungo wa mangungo is very clear unajua mangungo unaweza you can forbear mangungo kwa mazingira yake elimu yake lakini kweli tusaini mkataba mbovu kuliko wa babu mangungo miaka mia na baadaye with all the knowledge we have ni kukumbusha wa Tanzania wasisahau tuliwekeza Tanesco wale makaburu walikuja fukuza watu fanya nini nini kilitokea Tanesco nini kilitokea TTCL nini kimetokea ya Tanzania hatukuachiwa madeni hapa Hatuzaridhiki ndege zetu kukamatwa kila sehemu kila mahali. Sasa tunanunua ndege tunajumua kama makoti ya suti, kama kubezana vile. Eh, utanitambua nimeleta ndege sasa nimeleta. Utafikiri ndege itabeba machungwa toka Busokero. Kumbe ndege ni network ya kiuchumi. Tumevuruga kila kitu hatuna. Uwezo kanunua madege ya mizigo kwa ajili ya kubeba samaki kutoka Tarime. Ipeleke mafungu mawili ya samaki rukwa. Haitakulipa. Lakini kwa tuko tumeharibu kwa sababu nini? Tunafanya mambo kama tunakufa leo. Yaani hatu atu, pangi mipango yetu kama tutaishi milele. Kwamba wajukuu zetu waje wafaidi nini? Vitukuu vyetu vije vile nini? Miaka 300 ijayo Tanzania iweje. Miaka 400 ijayo tuwe wapi? Hatua za zarura tuanze zipi? Accountability, integrity, transparency. Hakuna. Kwa hiyo kwa kumaliza hakuna udharura wowote kupitisha mkataba huu wewe mkataba huu wa ujulikani unaanza lini utaisha lini wala ujui mtu anawekeza bajeti kiasi gani wewe una zarura gani huu mkataba ni kukonyeza gizani tu hata ukikonyeza mpaka macho yatoboke hakuna atakaye kuona wacha mwanga kwanza hii unapokonyeza tu kuone tuambie ni project gani zina cost gani unawekeza nini kwa kipindi gani utapata nini tutapata nini ndio tuseme mtu anakuambia Tutapata faida, tutapata faida. Nieleze faida kwenye mkataba na usemu. Ni kwa sababu watu wamekaririshwa ukasuku tu. Hamna anayekuambia faida. Muulize tutapata shilingi ngapi kwa mwaka, shilingi ngapi kwa miaka mitano, shilingi ngapi kwa miaka kumi. Kwenye ajira tutazalisha ajira ngapi? Hata kuambia, ana. Bla bla tu kutafuta sifa za kijinga bila kujua kwamba hizi ni resource muhimu kwa ajili ya taifa letu. Kwa mimi ushauri wangu ni kwamba hatuna haja ya haraka. Yaweza kata hata siki zazi chetu kitakufa. Watakokuja acha angalau wakute tumeharibu kwenye madini, tumeharibu kwenye hifadhi za wanyama, tumeharibu kwenye mifumo yetu ya maisha, tumeharibu kwenye maadili, tumeharibu kwenye utu, sasa tumekuwa kama wanyama lakini angalau wakute basi hata bandari ni yao. Wakute bandari ni yao. Wasema tabia ni kama ngozi wakati tunaenda kumaliza. Yaweza kanswa hili ni kutokana na tabia. Ya, yeah, mimi nadhani kikubwa mimi ninachosema linatokana na mfumo wetu wa uchaguzi na mfumo wetu wa namna tunavyopata vio viongozi huu mfumo unatugarimu sana kwa sababu mfumo wetu wanyakuta nasema kwa ntobelo yani mfumo wa kubahatisha yale maswali ya kugonga hivi hatuna sehemu ambayo unaweza kaandaa au kamuona mtu uongozi kila mtu anakuja kama ni zali la mental eh kuna mwanamuziki mmoja wakati sisi tunakuwa aliimba wimbo wa zali la mental eh nadhani ni professor j Zali la mental yeah. Sasa uongozi wa zali la mental Sio mzuri 
Ndima unakuta unawabunge wazali la mentali, unamadiwani wazali la mentali. Kwa hiyo, vio hiyo vinaenda mpaka juu. Kwa hiyo, unamkuta mtu anapofanya kitu, ha, ha, hajiulizi kwamba e, mimi ndani ya nafsi yangu na shuhudiwa nini. Kama mtanzania na shuhudiwa nini. Kama mtu mwenye zamana, wenzangu wamenipa hichi kitu ni kisimamie na shuhudiwa nini. Mbele za mungu nitajibu nini kuhusu hili nilopeo. I don't think if they ask themselves. Na jambo lingine ambalo wakumbuke. Life is not about money. Sio pesa na utajiri. Yani, hivi vyoto tunavyoamini vinatupa material things ya vitupi kile tunacho kitafuta. Jitahidi kuwa na utu. Tuipende taifa letu. Tuwapende wa Tanzania. Tusifre. Hawa wa Tanzania wamepigwa. Kiasi cha kutosha. Basi, ebu tuwafanya ata wa tabasamu. Yani tusuwa petu, e, tusuwa geuze mpaka sasa wanze kufungu wa nira, shingoni na kukokoto kwenye maeneo yao. It's a time now. E, waone uruma kwa Tanzania. Wamepigwa kwenye tozo. Pigwa kwenye bolea. Wamepigwa siju kwenye, 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 e, kwenye, kwenye madini. Tumepigwa kwenye nini. E, kila kitu tunachuaidiwa, kinageuka, kinakuwa tofauti. Wakijaribu kuchagua viongozi. Tume inateua, inawataka. Kuyo, ikifika basi wakati, tusuafikisha watu kwenye engo. Kwa sababu binadamu, anachoka. Na binadamu aliyechoka hazuiwi kwa kifaru. Wala kwa risasi. Atatamani ya itafune risasi. Binadamu aliyechoka haugopi kifo. Kwa sababu ye kifo na maisha, vetu vina kuwa sawa sawa. Kwa nasima ni bora ni pambani. Ni kifo, it's okay. Ni kiishi, itakuwa hewala. Tusilifikishe taifa katika hali hiyo. Jambo lingine, tunaitaji sana muungano. Wetu wa Tanzania, wa Tanganyika na Zanzibar. Lakini tunaitaji haki za wa Tanganyika ziheshimiwa. Historia na urithi wa wa Tanganyika ulindwe. Mali za wa Tanganyika zilindwe. Kama ambavyo. Nataka historia ya wazanzibari ilindwe. Na mali za wazanzibari zilindwe. Inapofika mambo ya Tanganyika. Nashangaa kabisa ta bunge linapokwenda kujadili. Lile ni bunge la Jamhuri ya Muungano, sio bunge la Tanganyika. Haliwezi kugawa rasilimali zetu. Haliwezi. Hatuna hicho kifungu kwenye katiba kwamba mali ya Tanganyika inaweza kagawiwa same fulani na bunge. Haliwezi. Kwa hiyo kitendo chochote cha bunge Kujaribu kutaka kugawa mali za Tanganyika. Wa Tanganyika atusikiruhusu. Ile ni bunge la Jamhuri ya Muungano. Wa Tanzania na Zanzibar. Na nje ya Tanzania na Zanzibar kuna Tanganyika. Uwezi kuja kugawa mali zangu. Na sio majukumu tulioipa bunge. Si tunaamini rais ana vyombo vingi vya usalama vya kumshauri ana wataalamu wengi wa kisiasa na kisheria wa bobevu wa kumshauri amwambie kwamba uwekezaji huu ni uchokozi wa dhahiri kwa watanganyika ndio naweza nikamaliza asante kwa kuifuatilia bahari ya tv usisahau ku like ku subscribe ku comment na ku share